ഹലോ ഓൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റോൺസ് അൽഫാസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആസിഡ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വെയിറ്റിലുള്ള സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുക അതിന് എന്നിട്ട് സെവൻ ഡേയ്സ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പൗഡർ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇനി പൗഡറൊക്കെ ഉണ്ടായി ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിനകത്ത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് പ്രസൻ ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോൺ എന്ന് ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ ഹാസ് പൂർ വെതറിംഗ് ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ വെതറിംഗ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽഷ്യം ലൈം സ്റ്റോണിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ലൈം സ്റ്റോണിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് സോ ഇത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സാൻഡ് സ്റ്റോൺസിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ് സാൻഡ് സ്റ്റോണിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വിയർ ആണ് ഇവിടെ സ്മെല്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സോ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വിയർ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ഇൻ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് വിയർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ അട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് റേറ്റ് ഓഫ് വിയർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി എം എം സൈസിലുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ സ്റ്റോൺ ആണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കണം ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദേവാസ് അട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് മെഷീനിലോട്ട് ഇടും അതിൽ സിലിണ്ടറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് സോ ആ ഈ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോറിസോണലും ആയിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദേവാസ് അട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് മെഷീനിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഈ സാമ്പിള് സിക്സ്റ്റി എം എം സൈസ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ദേവാസ് അട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് മെഷീനിലെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഹോർസോണ്ടലുമായിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എം എം സൈസിലുള്ള എത്ര സാമ്പിൾ വേണം ഫൈവ് കിലോഗ്രാം സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇതിന് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് അവേഴ്സ് അറ്റ് തേർട്ടി ആർ പി എം തേർട്ടി റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫൈവ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം മെഷീൻ കൂടി പാസ് ചെയ്യിക്കുക ദെൻ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് വിയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ലോസിൻ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വെയ്റ്റ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ലോസിൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വെയിറ്റ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് വരുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രഷിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ക്രഷിംഗ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സാമ്പിൾ സ്റ്റോൺ ക്യൂബിലുള്ള ക്യൂബിലുള്ള സൈസ് ഫോർട്ടി എം എം സൈസ് ഉള്ള ക്യൂബാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൽ മിനിമം നമുക്ക് ക്രഷിംഗ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിനിമം നമുക്ക് മൂന്ന് സ്പെസിമെനെങ്കിലും ആവശ്യമാണ് അതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സ്പെസിമെനെ നമ്മൾ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വാട്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെടുത്ത് കംപ്രസ് ക്രഷിംഗ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് മെഷീനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലേ വെക്കണം അപ്പോൾ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതായത് പ്ലാസ്റ്റോ പാരിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എം എം തിക് പ്ലൈ
റേറ്റ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രഷിംഗ് ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് വരുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ക്യൂബ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രഷിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ എത്രയായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ സ്പെസിമെൻസ് വേണം ഫോർ ടി എം എം തന്നെയായിരുന്നു ക്യൂബ് സൈസ് ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര ഫോർ ക്യൂബ്സ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിലും ഫോർ ടി എം എം സൈസ് ക്യൂബ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് ഡ്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഇമേഴ്സ് ബിൻ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ ഇ ടു എസ് ഓ സോഡിയം സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷനിൽ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ ഇ ടു എസ് ഒ ഫോറിൽ നമ്മൾ ടു അവേഴ്സ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഡ്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അതായത് വെയ്റ്റ് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ ഐ ടു എസ് ഒ ഫോറിൽ ഡിപ്പ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഫൈവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് അതിൽ കാൽഷ്യം സൾഫീറ്റ് അത് എൻ ഐ ടു എസ് ഒ ഫോറിലുള്ള ഇതും ഇനി അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഡി കെ ഡി കെ സംഭവിച്ചു സ്റ്റോണ് ഡി കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ടൈംസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റോൺ ഡി കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പൂർ വെതറിങ് ക്വാളിറ്റി ആണ് സോ ആ ഡി കെ ആവാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ പോഴ്സിൽ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോൺ ഡി കെ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു വെതറിങ് വെതറിങ്ങിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് വരുന്ന ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ആ സ്റ്റോണിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓർഡർ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് മൈനസ് ട്വൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതായത് അതിനെ എന്താ ഫ്രീസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വോം ചെയ്യുക ചൂടാക്കുക സോ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രീസിങ്ങും തായിങ്ങും നടക്കുന്ന കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും വെതറിങ് സംഭവിക്കും ദെൻ ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റ് ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടർക്കൽ സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ഹൈറ്റും എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് ആൻഡ് ഡോറിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിലാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ ഗ്രാം പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആർ പി എം ട്വന്റി എയ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോൾ വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ടിൽ തൗസൻഡ് റെവല്യൂഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നവരെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആർ പി എമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി മൈനസ് ലോസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇതാണ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ട്വന്റി മൈനസ് ലോസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രാം ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടഫ്നസ് സ്റ്റോണിന്റെ ടഫ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ടഫ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്രഷിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു കമ്പ്രസിസ്റ്റർ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്തിനായിരുന്നു വെതറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അട്രിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്തിനായിരുന്നു പെർസെൻറ്റേജ് വിയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് വെതറിംഗ് സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് എന്തിനായിരുന്നു ടഫ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി സിലിണ്ടർ സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എടുക്കുന്നത് നേ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടഫ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എൻ ആണ് ഓക്കെ എന്ത് ബ്ലോയിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സേ ഒരു പത്താമത്തെ ബ്ലോയിൽ ആ ഒരു സാമ്പിള് ബ്രേക്ക് ആയി എങ്കിൽ എൻ്റെ ടഫ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോർഷൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളതല്ല എങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമാണ് അതായത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി നമ്മൾ നോക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ഗ്രെയിൻ സൈസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ പോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഫിഷേഴ്സ് ഉണ്ടോ വെയിൻസ് ഷെയ്ഡ്സ് ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ മിനറൽ കോൺസ്റ്റ്യൂൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്ത് സിമെൻറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാർഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അറിയാനും പിന്നെ ടെസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റോൺ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോളബിൾ മെറ്റ് സോളബിൾ മെറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്മിത് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലേക്ക് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോൺ ചിപ്സ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കുറച്ച് സ്റ്റോൺ ചിപ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വൺ അവർ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വൺ അവർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് എർത്തി മാറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോളബിൾ മെറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത് വരുന്നത് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂബ് തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉള്ള ക്യൂബ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സ്റ്റോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോൺ സാമ്പിൾസ് ബട്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം കറക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുന്ന നോക്കുക അപ്പോൾ ഡബിൾ വൺ ഗ്രാം ആണ് എൻ്റെ ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് എങ്കിൽ ദെൻ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും വെയ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ള വെയ്റ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു ടു ഗ്രാം ദെൻ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ സ്റ്റോണിന് ആ ക്യൂബിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുക സോ ഡബ്ല്യു ത്രീ ഗ്രാം ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് അവർ ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഫോർ ഗ്രാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് അബ്സോർഷൻ ബൈ വെയ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ അപ്പോൾ വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് മാത്രം വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് അബ്സോർഷൻ ബൈ വെയ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാനായിട്ട് ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്ത വെയ്റ്റ് ആയിരുന്നു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് അബ്സോർഷൻ ബൈ വെയ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് അബ്സോർഷൻ ബൈ വോളിയം ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ മോളിലത്തെ സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ബൈ വോളിയം അല്ലേ അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ആണ് സോ ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് പോറോസിറ്റി ബൈ വോളിയം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ഫോർ ഡബ്ല്യു ഫോർ എന്ന് ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ആണ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ആക്ച്